السلام علیکم و رحمۃ اللہ فقیر ابو الفتح سید نصرت میکس این آرنیسٹ اپیل ٹو آل دا بردرس اینڈ سسٹرس ان فیتھ ٹو کیپ اے لائف دی سننا آف اوور بلیوڈ پروفٹ اینڈ ٹرائی ٹو سائٹ دا نیو موم دیٹ از ہلال آف ذوالخادا فورٹین تھرٹی سکس ہجرا آن دا ٹوینٹی نائنتھ آف شوال فورٹین تھرٹی سکس ہجرا وچ ہیپنس ٹو بی ٹو ڈے سیٹرڈے آگسٹ ففٹینتھ ٹو تھاؤزینڈ ففٹین ان نارتھ امیرکا نیومرس ٹریڈیشنس پرامس امیڈیٹ ڈیفائن ریوارڈ فار دوز ہو ٹرائی ٹو کیپ اے سننا آف دا پروفٹ اے لائف پلیز ریمبر واٹ اوور امام دی پرامس مہندی پیس بی اپن ہم ٹاٹر ہی سیڈ دیٹ اوور ریلیجن از دا بک آف اللہ اینڈ فالوئنگ محمد دی میسنجر آف اللہ totally depending upon declarations based on astronomical calculations of the experts. We cannot do away with the sunnah of the Prophet. <coughs> astronomical calculations can only help us in determining the possible date and time of visibility of the new moon. However, citing the new moon is a requirement of Sharia. Hence, it is a matter of sabab, divine reward. Our beloved Prophet had commanded us to cite the new moon and start fasting, and also to cite the moon and break fasting. Some traditions in this matter even ask us not to start fasting without citing the moon and not to stop fasting without sighting the moon. Moreover, the Prophet used to sight the moon himself and used to pray to Allah and thank him if it was seen. This humble Fakir assures you all that if at least 10% of Muslims make an effort to sight the new moon, on the 29th of lunar month, there would be no dispute anywhere in the world about the new moon. So let us follow the sunnah and be rewarded by our Lord, the merciful, the munificent. May Allah keep us on the right way. Amen.